ओके जी सो टुडे इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस क्रैश कोर्स और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर वन सो फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मयमेंट्स अब ये जो ये वाला चैप्टर है ये यूजुअली पेपर वन में आता है या पेपर फोर में आता है पेपर टू में इसका यूज होता है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वट इज अ फिजिकल क्वांटिटी सो फिजिकल क्वांटिटी इज अ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग दैट कैन बी मयर फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस बेबी नाउ दिस बेबी हैज सम हाइट height is a characteristic of this baby and it can be measured so it is a physical quantity similarly this baby has some mass mass is also characteristic of this baby and it can, it can also be measured so mass is also a physical quantity now it has some weight the baby has some weight so weight is also a physical quantity because weight is a characteristic of this baby and it can be measured now another characteristic of this baby is cuteness this baby is very cute but can you measure cuteness kabhi aap logon ne suna ho ji is baby ki cuteness 100 hai ya is baby ki cuteness 150 hai नहीं होता बिकॉज क्यूटनेस कैन नॉट बी मैड सो क्यूटनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बेबी बट इट कैन नॉट बी मैड सो क्यूटनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बाकी जो हमने देखे थे वो थे सारी फिजिकल क्वांटिटीज हाइट मैथ वेट और आप फिजिक्स में देर आर लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू स्टडी अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होना बहुत जरूरी है एटलीस्ट इट कंटेन्स टू कैरेक्टरिस्टिक वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द सेकंड वन इज यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर एग्जांपल फाइव किलोग्राम तो फाइव किलोग्राम के अंदर जो फाइव होगा दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड जो के जी है दैट इज द यूनिट सो ये दो चीजें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दो चीजें होना मस्ट है फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगी जस्ट इमेजिन के आप किसी शॉप पे जाएं और उसे कहें कि आई नीड फाइव राइस यू वॉन्ट फाइव किलोग्राम ऑफ राइस बट यू जस्ट से आई नीड फाइव राइस so it doesn't make any sense so aapne jab bhi koi physical quantity describe karni hai it should have at least two things number one is the numerical value or the numerical magnitude and the second one is the unit aur ye unit supply karna itna important hai that when you solve numerical problems and if you forget uh, to write the unit you straight away lose one mark आपकी सारी कैलकुलेशन सही होती हैं फॉर्मूला सही होता है वैल्यूज आपने सही पुट की होती हैं आंसर सही निकाला होता है बट इफ यू डोंट राइट करेक्ट यूनिट यू लूज वन मार्क सो ऑलवेज राइट द करेक्ट यूनिट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छा अब हम देर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट दैट आर यूज लेकिन जो हमारे सिलेबस में है और जो कॉमनली अब साइंटिफिक कम्युनिटी में यूज होता है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एब्रीविएटेड एज एस आई यूनिट तो हमने अपने पूरे सिलेबस के अंदर एस आई यूनिट्स को ही फॉलो करना है कुछ यूनिट्स हैं जो कि एस आई यूनिट्स के नहीं होते लेकिन दे आर इजिली कन्वर्टेबल टू एस आई यूनिट तो हम वो भी यूज कर लेते हैं लेकिन ओवरऑल वी यूज ऐसा यूनिट्स हमने फुट में इंचेस के अंदर नहीं जाना दो हजार इंपीरियल सिस्टम तो हमने ऐसा यूनिट्स को ही डिस्कस करना है और इनकी एक जो बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत बड़ा फीचर है वो ये है कि दे आर वेरी 
easy to use in calculations. अगर आपको इसका मैं बताऊं तो 12 inches contain one feet. तो अगर आपने inches to feet convert करना हो तो आपको 12 से divide और 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेर एज इन एस आई जितनी भी कन्वर्जन होती हैं दो आर बेस्ड अपॉन पावर्स ऑफ टेन सो इट बिकम्स वेरी इजी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट और फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट ओके जी सो अच्छा नाउ लेट्स कम टू द बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स अच्छा नाउ दिस इज अ टेबल ऑफ बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स इसके अंदर से जो लास्ट वाले टू हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज नॉट इन योर सिलेबस बाकी जो फाइव बेस क्वांटिटीज हैं दीज आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड यू मस्ट नो देयर एस आई यूनिट एंड देयर सिंबल्स अब ये जो ऐसा यूनिट्स और सिंबल्स लिखे हुए हैं इनमें एक चीज नोट करें कि वेन एवर यू राइट द यूनिट इन वर्ड फॉर्म इन दिस कॉलम सो ऑल यूनिट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर इट इज अ कन्वेंशन आपने जब भी यूनिट्स को इन वर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपने उसको स्मॉल लेटर ही लिखना है वेयर एज अगर हम सिंबल्स को देखें तो सिंबल्स के अंदर देर आर सम लेटर्स विच आर स्मॉल एंड देर आर सम लेटर्स विच आर कैपिटल लाइक दिस एम्पियर कैलविन तो अब जो से सिंबल्स कैपिटल हैं आपने उनको कैपिटल में ही लिखना है और जो से यूनिट स्मॉल हैं उनको आपने स्मॉल में ही लिखना है आप उसको इंटरचेंज uh, नहीं कर सकते इफ यू राइट मीट लाइक दिस कैपिटल एम दिस इज रॉन्ग सिमिलरली अगर आप एम्पियर के लिए स्मॉल ए लिख देते हैं दिस इज रॉन्ग आपने एम्पियर के लिए कैपिटल ए ही लिखना है मीटर के लिए स्मॉल एम ही लिखना है अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि वाई सम सिंबल्स आर कैपिटल एंड सम सिंबल्स आर स्मॉल तो इसके अंदर जो कन्वेंशन यूज होती है वो ये है कि जोन से यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नेम पे बने हुए हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज कैपिटल फॉर एग्जांपल एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट सो द सिंबल फॉर एम्पियर अ यूनिट उसका यूनिट आ जाएगा कैपिटल ए सिमिलरली कैलविन वाज ओरिजिनली नेम ऑफ अ साइंटिस्ट सो दैट्स व्हाई कैपिटल के सिमिलरली अगर आप डिराइव यूनिट्स पे चले जाए मीन्स वो यूनिट्स जो किसी फॉर्मूले वजह से बनते हैं उनमें अगर आप देखें तो एक यूनिट होता है पास्कल पास्कल वाज़ नेम ऑफ साइंटिस्ट सो दैट्स व्हाई फर्स्ट लेटर जो आता है वो पी जो है दैट इज कैपिटल इसको आप स्मॉल के साथ लिखेंगे तो दैट बिकम स्ट्रॉन्ग आई होप यू गेट दिस पॉइंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ लें अदरवाइज फिर हम अगली स्लाइड पर चले ये आपको याद होनी चाहिए यू हैव टू मेमोराइज दिस द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर द यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैलविन ऐसा यूनिट और इसके ऊपर जरा खास तो आपने ध्यान देना है बिकॉज यूजली हम डिग्री सेल्सियस भी यूज कर रहे होते हैं बट डिग्री सेल्सियस इज नॉट एस आई यूनिट so if you are asked about SI unit so SI unit of temperature is kelvin acha ji now let's move on to the derived quantities and derived units so all other quantities humne seven quantities dekhi hain which are base quantities all other quantities are derived quantities means they are derived they are defined by some formula फॉर एग्जाम्पल एरिया एरिया को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं एरिया इज डिफाइंड एज लेंथ टू वेट सो एरिया इज डिराइव फ्रॉम लेंथ एंड वेट सो एरिया इज अ डिराइव क्वान्टिटी सिमिलरली स्पीड स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ओवर 
time. So speed is also a derived quantities. All quantities except those seven quantities are derived quantities. They are defined by some formula. अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि how to find the derived units, the the units of the derived quantities. तो आपने बस उसी फॉर्मूले के अंदर उनके यूनिट्स अप्लाई कर दें तो यू गेट द यूनिट्स ऑफ द डिराइव क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल अगर हमने यूनिट्स ऑफ एरिया लेने हो तो यहां पे आप देखें यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होते हैं मीटर एंड यूनिट्स ऑफ वेट आर आल्सो मीटर सो यूनिट्स ऑफ एरिया बिकम्स मीटर स्क्वायर Similarly, अगर आपने स्पीड के यूनिट फाइंड करने हो तो यूनिट ऑफ स्पीड इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड यूनिट ऑफ स्पीड बिकम्स मीटर्स पर सेकेंड और इसको आप मीटर्स पर सेकेंड इस तरह से भी लिख सकते हैं बोथ मेथड आर करेक्ट ये जो आपका सॉलिडस्ट नोटेशन है This one, this is usually used in O levels, और ये आपका use होगा A levels and further advanced studies में लेकिन अगर आप ये वाला method अभी भी लिखते हैं तो it will be correct, लेकिन papers में usually ये वाला ही लिखा होता है It is known as solidus notation, जो slash होती है it is also known as solidus, तो इसको solidus notation कहते हैं and this is known as index notation. 